Muy buenas a un nuevo video tutorial de H5P donde hoy os voy a enseñar este recurso Image, image Choice, perdón a mi nivel de inglés pero es lo que hay ¿vale? Entonces bueno, lo que voy a hacer va a ser que voy a, he cogido cuatro fotos y, y voy a coger y os voy a preguntar ¿Cuál de estos animales es lógico tenerlos en casa? ¿Vale? Y lo voy a montar de manera manual y luego por otro lado os voy a enseñar que estos ejemplos se pueden reutilizar. Entonces la primera parte del video tutorial va a ser que yo voy a coger, tengo por aquí, ahí tenemos esos cuatro animales, un elefante, un león, un gato y un perro, ¿vale? Entonces voy a subirlos a, voy a crear un recurso con esas cuatro fotos y vamos a preguntar cuáles es lógico tenerlos en casa, ¿vale? Y luego la segunda parte del video tutorial va a consistir en reutilizar este, reutilizar este contenido, ¿vale? Entonces, para ello nos venimos a donde estamos trabajando con H5P, nos vamos al banco de contenido y estando en el banco de contenido añadimos un recurso de tipo Image Choice. Vale, bajamos ahí, Image Choice. Entonces, vamos a decir aquí eh, animales domésticos con interrogaciones. ¿vale? ¿Cuál de estos animales? ¿Cuál de estos animales? podrías encontrarte en casa, en una casa normal, ¿vale? ¿Cuál o cuál es? En una casa normal, ¿vale? O sea, porque igual en alguna casa hay leones o elefantes, estoy acordando del currupipi, los que... igual A ver si alguien sabe quién era currupipi, ponedlo en comentarios, ¿vale? ¿De quién era el currupipi? <ríe> bueno, proseguimos. Bueno, aparte, esto solamente, eh, esta gracia tiene, tiene gracia si, si sois eh, de España y tenéis por lo menos 35 años o más. Si, si estáis visitando, viendo el video tutorial desde Latinoamérica, no, os, no, no perdéis el tiempo porque es una gracia de un personaje español famoso que tenía un, un tigre en casa que se llamaba Currupipi. A ver quién lo sabe, ¿vale? No vale buscar en Google. Para tener que buscarlo en Google no participéis, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a... Vamos al tema, perdonad la, perdonad la guasilla. El que esté viendo el video tutorial porque necesito utilizar esto va a decir, pues vaya, pérdida de tiempo, pero bueno, si no lo suelto no me queda a gusto. Entonces, vamos a añadir las fotos, ¿vale? Le damos aquí a agregar, se nos abre esto, venimos aquí a animales, pues añadimos este animal, ¿vale? Que este es el perro, ¿vale? Vamos a poner, es un perro, perrito, perrito muy chulo. Y esta es correcta, ¿vale? Vamos a añadir otra foto. Vamos a añadir el elefante. Elefante. Vale, a este no le voy a, poder test no le voy a poner texto alternativo. Y ahora vamos a añadir opciones, porque por defecto te da dos. ¿Vale? Entonces ahora vamos a añadir la otra, que es el león. Ponemos aquí león. Interesante que tenga la opción de texto alternativo. Porque de esta manera un usuario con discapacidad visual escuchará el texto alternativo y también podrá realizar la tarea, ¿vale? Importante. Esta no es correcta, añadimos y vamos a añadir la última que creo que era un gato, efectivamente. Texto alternativo, decimos que es un gato y que es correcta, ¿vale? Ya no añadimos más opciones y le damos a guardar. Entonces esto, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver que genere el, genere el recurso, que este puede tardar un poquito más por el tamaño de las imágenes. Voy a pausar la grabación para no tenernos aquí esperando. Bueno, se me ocurren más tonterías como la del curro pipi que contaros. Ahí lo tenemos. Vale, y tenemos las fotos. A ver, las fotos son de banco de imágenes, entonces han sido demasiado grandes. Lo suyo es que las comprimáis un poquito. Entonces yo aquí llego y marco esto, le doy a comprobar y está correcto. ¿Vale? Entonces esa sería la forma de crearlo. Venimos al curso... Y aquí lo instanciamos, añadimos una actividad y H5P selecciona animales domésticos. Vale, le damos aquí, perdón, no, 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 abrimos el contenido, banco de contenido, nos descargamos. Descargamos el fichero de H5P que cada vez va ocupando más. Fijaros, 47 megas. Claro, es que me he pasado con el tamaño de las fotos, ¿eh? El tamaño de las fotos es... Me he pasado tres pueblos, 47 megas. El tamaño de todas las fotos, ¿vale? Le damos aquí. 
ya os digo que lo normal es que se reduzcan, porque dentro de ese fichero H5P el sistema va a meter las fotos. ¿Vale? Guardamos cambios y volvemos al curso. Y ahora, si nosotros nos venimos aquí a seleccionar animales domésticos, tardar un rato en cargar las imágenes. ¿Vale? Y cuando haya cargado las imágenes, pues nos funcionará el, el sistema. ¿Vale? Así que, así que nada. Eh, hasta aquí la parte en la que yo creo el, el contenido con mis propios contenidos. Fijar lo que está tardando en cargar. Recordad que os comenté que os iba a enseñar este video tutorial a reutilizar un contenido H5P. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a hacerlo con este ejemplo. ¿De acuerdo? Todos los contenidos de la demo de H5P, cuando venís aquí a Examples and Downloads, ¿vale? Pulsáis en el que queráis, todos tienen esta parte de aquí, de Reuse. Cuando le damos a Reuse, lo que hace es que nos descarga un fichero H5P exactamente igual que, me, que el que me estaba generando mi plataforma, mi plataforma Moodle, ¿vale? Fijaros, ya lo tenemos aquí, ha tardado un montón en cargar, esto no, no lo pongáis nunca en producción así porque no es, no es óptimo, ¿vale? Va a sobrecargar el sistema, luego la gente puede decir, es que Moodle va lento, no, no, Moodle es rapidísimo, lo que pasa es que hay que tener cuidado con lo que subimos, ¿vale? Entonces, nos venimos aquí, eh, vamos a instanciar este ejemplo que hemos subido, entonces vamos a darle aquí, añadir una actividad o recurso, H5P, y le vamos a decir aquí, contenido reutilizado de h5p.org ¿vale? y aquí en vez de irnos a nuestro banco de contenido pues subimos este, que es el que nos hemos descargado le damos a guardar cambios y volver al curso, si nos venimos aquí a nuestro contenido reutilizado, le damos ahí y aquí vamos a ver si todo nos ha salido bien, que tenemos esa... ah, ahí lo tenemos, tenemos exactamente el mismo contenido que teníamos aquí ¿vale? en h5p ¿de acuerdo? entonces elegimos los que sean le damos a check, nos habré fallado todos ¿vale? Y lo tenemos, ¿vale? Así que nada, lo dicho, eh, si os gustan este tipo de vídeos, os animo a que le deis a like, a que os suscribáis, a que pongáis comentarios, etcétera, ¿vale? Así que, así que nada, este video tutorial, este, este plugin eh, de H5P, para mí se podría definir en dos palabras, impresionante. Esto es otra guasilla, ¿eh? que tiene mucho que ver con el curro pipi. Más pistas no os puedo dar. El que haya llegado hasta este punto del video tutorial es un verdadero fan de mis chistes malos. Un saludo y muy buena jornada.